Evet aslında bu açıklamayı e, e, Muharrem İnce'nin adaylık açıklamasıyla beraber e, dönem dönem gündeme geliyordu. Muharrem Bey'in adaylıktan çekilip çekilmeme. Hatta biliyorsunuz o anlamda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yetkilileriyle görüşmeler oldu. İşte milletvekillikleri konusunda anlaşılamadıkları konuşuldu. Bakanlıklar konuşuldu. O kadar çok şey konuşuldu ki ama şu anda Türkiye'de belki de en önemli adım bu oldu. Ya yani Biz örneğin Son araştırmamızı yaptık ve yayınladık. E, tamam artık biz e, son noktayı koyduk. E, hemen hemen sonuçlar böyle olacaktır derken şimdi önümüze yepyeni bir denklem açıldı. Aslında bütün Türkiye'nin önüne bir denklem açıldı. E, hemen peşine iki iddialı aday Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu elbette bir hamle yaptılar. Yani ikisi de e, kendi dehlerine nasıl döndürebiliriz diye elbette düşünüyorlardır. Ama Muharrem Bey adaylıktan çekilmesi yayında bir teknik e, sorun var. E, birazdan arkadaşlarım yeniden bağlanmayı deneyecekler. Sosyolog Semih Turan yayın konuğumuz. E, bağlanabilirsek birazdan yeni, yeniden görüşlerini e, almak için devam edeceğiz kendisiyle konuşmaya. Tabii gündem çok önemli. Artık 3 gün kaldı. Sıradaki haberimizle e, devam edeceğiz ama dediğimiz gibi arkadaşlarım Semih Turan'a yeniden bağlanmayı devam e, çalışacaklar. Semih Turan bizlerle birlikteymiş tekrar. Kamuoyu araştırmacısı tekrar merhaba, tekrar hoş geldiniz. Evet. Devam edin, buyurun lütfen kaldığınız evet, yerden. E, e, yayın... evet. Kaldığım yerden devam edin. Yani Muharrem İnce'nin çekiliyor olması, olması aslında seçimlerin birinci turda bitme olasılığını çok yükseltti. Yani biz zaten tahminlerimiz birinci turda biteceğine ilişkindi. Hani net bir rakam vermesek de. Ama şu anda Muharrem İnce'nin bundan bir iki ay önceki oy oranında bir azalma ve eksilme olmasına karşılık hala bu dörtlü olan seçim de önemli bir parametreydi. Şu anda Muharrem Bey'in çekiliyor olması seçimlerin birinci turda bitme olasılığını çok yükseltiyor. Elbette siz de kulis bilgisi olarak belki veriyorsunuz konuşuluyor ama Sinan Bey'in de aslında nasıl bir tavır takınacağı, ee, onun da çekilip çekilmeyeceğine göre ilk bazı e, kulisler dolaşıyor öyle söyleyeyim. Yani ee, Zorun devam medya... şeklinde bir açıklama yaptı Sinan Oğan e, bir saat kadar önce. Buradan paylaşalım tabii dediğimiz gibi yine siyasette her şey anında değişebiliyor ama yola devam edeceğiz şeklinde bir açıklaması vardı. Buradan hatırlatalım. Evet, Muharrem Bey'in de aslında bu açıklamayı yapana kadar işte hem avukatın hem parti sözcüsünün bir takım beklentileri, tilitleri vardı. Ya yani şu aslında seçimi o kadar çok az, o kadar az gün kaldı ki yani sonuçta pazar akşamı biz sonuçları alacağız ve son e, kertede böyle bir radikal değişimlerin olması aslında bütün siyasi iklimi de etkiliyor. Ama bu özellikle muhalefet cenahı sonuç itibariyle e, bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan e, iktidar cenahını temsil eden seçimlerde var. Onun dışındaki üç aday da muhalefeti temsil ediyor. Yani e, muhalefet anlamında da bir moral motivasyon olarak da e, Muharrem Bey'in çekiliyor olması seçim sonuçlarına muhalefet adına olumlu bir katkı yapacağını düşünüyorum. Ama oy oranının düştüğünü söylediniz yani Muharrem İnce'nin çünkü daha önce de biz iki ay önce de konuşurken bunun geçici bir yükseliş olacağını söylemiştiniz. E, seçimler yaklaştıkça hatta şöyle bir ifadeniz vardı hatırlıyorum ben. E, Herkes güçlü olan adayların tarafına geçme eğiliminde olacak seçmen demiştiniz. E, düşmesine rağmen bir katkı olacak mı yine? Yani ikinci tura bırakmama ihtimali var mı? Evet şöyle bizim tabii hep söylediğimiz bir örnek var. Doğa bilimlerinde nasıl sosyal bilimlerde de büyük kütleler çekiyor. Yani e, oyu daha yüksek olan adaylara doğru bir yönelme oluyor. Sonuçta verdiği oyun boşa gitmesini istemeyen seçmen refleksinden ötürü bu. Ama e, elbette Muharrem Bey'in oyları bizim ölçümlerimizde bundan iki ay önceye göre hatta bir ay önceye göre hatta 15 gün önceye göre ciddi bir azalma eğilimindeydi. E, ama bu e, sıfırlanmadığı için ve e, şu anda ikinci tura kalıp kalmaması da işte bazı araştırmalarda görüyoruz, sizler de görüyorsunuzdur. İşte virgüllerle, 0.5'lerle, 0.8'lerle konuşulan bir iklimde Muharrem Bey'in var olan oyunun e, ne tarafa evrileceği hatta var olan seçmeni hiç sandığa gitmese bile 
seçim sonuçlarını belirleyici bir pozisyonda. Yani bu oy oranı tekrar söylüyorum. E, i̇kinci tura kalıp kalmaması sınırda olduğu için Muharrem Bey'in oy oranı da çok kritik. Yani bundan elbette zamanlama konuşuluyor. Çekilme anlamında işte belki siyasi anlamda konuşuluyor. Bundan 15 gün 20 gün önce çekilseydi bir ay önce çekilseydi diye. Ama tabii sonuç itibariyle baktığımızda hani zararın neresinden dönülse kardır bakışıyla muhalefet anlamında. Az oyları azalmasına rağmen bu çekilme ben seçim sonucunun ciddi oranda etkileyeceğini düşünüyorum. Selam. Peki Sayın Turan şimdi Muharrem İnce'nin... Hatta eleştiriler bu şekilde, Muharrem İnce'ye yöneltilen eleştiriler. Muharrem İnce'nin bütün e, açıklamalarında hedefinin Millet İttifakı olduğu, Kılıçdaroğlu olduğu e, yönünde açıklamalar geldi. Tabi siyasetçilerden de geldi, araştırmacılardan da geldi. Cumhur İttifakı'ndan çok Millet İttifakı'na hedef alan açıklamaları vardı Muharrem İnce'nin. Hatta istifalardan birinde, Memleket Partisi'nden istifaların birinde açıklama şu şekildeydi. İsmi hatırlamıyorum yanlış olmasın. E, Kılıçdaroğlu'yla bir hesaplaşma içinde olduğu için için istifa ettim şeklinde bir açıklama yapılarak da istifa edildi o partiden. Şimdi bu kadar sert açıklamalar yapılmışken bugün çekilirken dahi Muharrem İnce'nin açıklaması yine günah keçisi olarak bizi ilan etmesinler diyerek çekildim dedi Muharrem İnce. Bu noktadan sonra kendi seçmenini Kılıçdaroğlu lehine sandığa taşır mı? Evet şöyle bakmak bak, bak, gerekiyor. Elbette dediğimiz doğru hani bu ama Tabii bu birazcık e, etki tepki meselesi. E, Muharrem Bey'i de e, yani evet biz de bütün sizde, sizin de e, sizin kanalınızda da izledik e, o e, söyleşti de. Evet yani evet e, iktidarlar çok muhalefet söylemi, muhalefeti eleştiri söylemi ön plana çıkmadı, çıktı. Ama e, sorular sorular da hep öyleydi. Yani e, bu doğal bir sonuç olarak düşünüyorum ve Muharrem Bey'i seçmenini bu anlamda yönlendirmesi boyutunda Memleket Partisi e, yeni bir parti ve seçmeni de ideolojik bir seçmen değil. Yani bir miktar işte var olan kurulu yapılarak karşı olan e, farklı bir arayışta olan bir seçmen. O yüzden e, ben Muharrem Bey'in o seçmenini kendi belirlediği yöne doğru götürme diye e, bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. E, ama e, çekilirken kullandığı ipotik ifadede ifadelerde evet ya yani normalde bu tür çekilmelerde bizim e, beklediğimiz siyaseten beklediğimiz şudur e, evet ben bir aday lehine çekiliyorum veya muhalefet lehine çekiliyorum e, ya da işte desteklediğim başka bir aday ama e, şu anda Muharrem İnce'nin de bulunduğu psikoloji yani biliyorsunuz e, belki psikolojik olarak Buna bu kadar dayanabilmek gerçekten çok zor Serap Hanım. Hani e, sosyal medyada, basında, diğer yerlerde bu haklı haksızlığın dışında bir yorum benim ki. Yani o kadar çok e, bir basınç, e, bir tazik vardı ki kendisi de açıkladı. Ben bile buna nasıl dayanabildim diye. Evet yani psikolojik anlamda da çok zor bir süreç. E, ondan dolayı ben bu açıklamanın da çok sağlıklı bir siyasi, e, e, siyasi bir söylem üzerine olmadığını, biraz da tepkisel olduğunu, böyle gözlemledim ama seçmen bence bu konuda yani biz çünkü yaptığımız araştırma araştırma sonucu vermek istemiyoruz ama Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ni tercih eden seçmenlerin çoğunlukla ikinci turda kalma durumunda ya da hem Cumhurbaşkanlığında hem milletvekili seçimlerinde ikinci tercihlerinin muhalefetten yana olduğunu çok net bir açık bir farkla gözlemlemiş durumdayız. O nedenle ben ee, Muharrem İnce'nin bu seçimlerden çekilme kararının tamamen yani çoğunlukla muhalefete oy olarak yansıyacağını düşünüyorum ama tabii bunu e, yönetmek de çok önemli. Kemal Bey'in attığı tweet yani ben hala aynı yerdeyim e, kapımız açık Davet tweeti mi? daveti e, Muharrem Bey'in de sonuç itibariyle kökenleri anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar özdeşleştiğini kendi ifadeleriyle bildiğimiz için ben bu sürecin Doğru yönetildiği takdirde e, birinci tur şansını muhalefetin çok arttırdığını düşünüyorum. 